木村温泉に宿泊しましてここからまた出発していきますお見送りもですね丁寧にしていただけます今日はここからどこに向かっていこうかと思っていたんですけども日本海沿いの道をですね走っていきましてそして城崎方面に抜けていこうと思います今回宿泊させていただいたユアムというお宿なんですけどもまあご飯が美味しかったですね夜ご飯はですね1日目の動画の方で紹介したんですけども朝食もこれまた美味しいんですよねご飯にはおかずがですね少しずつ出されていますけどもこれもどれも美味しかったですそしてユアムの名物といえばですねせいろ蒸しなんですね朝食のせいろ蒸しがですね本当に美味しかったですこういうスタイルの朝食を食べたのは初めてだったんですけど、まあ、野菜もものすごく美味しかったですしエテカレーの一夜干しなんかもですねものすごく美味しかったですしだし巻き卵も良かったですねもうこれはですねもう本当にたまらなかったです食材の方もものすごくこだわっておられて地元田島のコシヒカリを使われていたりとかですねそして卵かけご飯が出るんですけども地元の卵かけご飯用の取れたて卵をですねかけて食べるご飯は最高に美味しかったです他にもお味噌汁として田島牛のつくね鍋も出ていましたこれも美味しかったですで最後にプリンが出るんですけどもこのオリジナルプリンがまた美味しかったです卵不使用のプリンということでどんな感じなのかなと思ってたんですけどもきな粉の風味と濃厚な甘さがですねものすごく美味しかったですそれぞれの旅館で美味しいものというのはあるとは思いますけどもこの湯網のですね昨日の夕食もそうでしたしもう朝食もそうでしたけど本当にご飯が美味しかったのでお食事メインでお宿を選ぶということであれば湯網おすすめですあとお食事だけじゃなくてもですね館内設備はものすごく綺麗ですしお風呂上がりのサービスとかもすごく充実していますし気持ちよくですねこの湯村温泉で過ごすことができますので、まあ、そういった意味でもここに泊まってよかったなと思いました道の方は国道9号線出会い橋の交差点からですねまた9号線を離れまして県道47号線へと進んでいきますそして県道47号線を北上してですね、まあ、昨日と同じ道を通っていくっていうわけなんですけども浜坂のインターチェンジの方を目指していくんですけどもその前にですね倍鴨を綺麗に見える公園があるということでそちらの方に寄り道をしてみようと思いますもう少し進むと浜坂のインターチェンジということになるんですけどもちょうどその手前にですね左の方に曲がるところがありましてそちらの方に入ってきます看板が突然に見えてくるっていう感じなのでちょっと事前に調べていった方がいい感じですよねちょうどこの交差点を左へと曲がっていきますそうすると細い道に入っていきますのでこちらをですね道沿いにどんどんと進んでいきます道は細いんですけどもところどころで退避するポイントが用意されていますのでまあ、オデッセイハイブリッドサイズの車でもですねすれ違いに困るということはないかなというそういう感じですこの日は平日早い時間ということもありましたので前から車が来るということはありませんでした川沿いの道をまっすぐ進んでいきますと目の前にですねバイガモ公園の看板が見えてきますちょっと分かりにくかったんですけどもこちらの方がバイガモ公園ということになります止めていいんかなこのバイガモはですね5月から8月にかけて水面いっぱいに咲き誇るということですバイガモはですね綺麗な水にしか自生しないということになりますので清流の目安とされるようなそんな花でもありますそしてですね水温が14度前後で低温度で安定している場所にしか自生しないということになっていますので海岸から4キロほどしか離れていないこの場所にバイガモが咲くというのはかなり珍しいことなようです、まあ、ここはですね雪解け水が流れてきたりとかですね湧き水が流れてきたりして一年中水温が低い状態で安定しているということなんですねですのでこういう場所でバイガモが見れるというのはかなり貴重ということですバイガモが咲いていないかなと思って探していたんですけども残念ながら見つけることができませんでした
やはり近年頻発する大豆などの影響で株が根付かないとかでなかなかですね以前のようにたくさんの倍鴨を見ることはできないようです探せばあるというふうには書いてあったんですけども残念ですけど僕はですね見つけることができませんでしたまた次の機会にですね挑戦してみようと思いますバイガモを見ることができなかったのは残念ですが続いて次の場所に向かっていきます山陰近畿自動車道の方に浜坂のインターチェンジから乗りましてそのままですねずっと東の方へと進んでいきまして終点のですね現在の終点といった方がいいですね佐津インターチェンジまで走っていきますそしてそこからはですね海岸線の方に出ていくことにしますのインターチェンジに到着ですこの先は一般道国道178号線を走っていくという形になるんですけども海沿いの道を走るのがですね山陰海岸とかは気持ちがいいというのがありますので海辺の方へと昨日と同じ道を通ってですね上がっていくことにしましたそしてですねそこから先は海沿いの道を走って竹の浜海岸方面に行ってですね木の先マリンワールドを目指すことにします昨日もこの道を走っているんですけども昨日はですねこの佐津の交差点を直進をしていますけども今日はですねこの交差点を右に曲がっていって東の方へと進んでいきます左手には JR の佐津駅が見えていますサズ駅を越えたら海岸線を通っていく道になるんですけども,もうこちらの方に来たらすぐですね景色が広がっていて展望所っていうんですかねそういうところがあちらこちらに用意されていましてもう早速ですね泊まってみることにしましたすごい景色が良さそうだったのでこれは泊まらないとって思ったんですけどもね。ただ残念ながらこの場所からはですねあんまり見えなかったんですよね海とかが思ったより開けてませんでした、まあ、残念でしたけどまだこういう場所はこの辺りも続くだろうということですぐに出発していきます。少し走ったら2つ目の展望所ですねがありましてこちらの方は景色がかなり綺麗そうなのでもう一度止めてみてですねこの山陰海岸の景色を眺めてみることにしました。佐津を出発して2つ目の駐車場ですね展望所を過ぎてくると左手に海水浴場が見えてきます安木浜海水浴場です安木浜海水浴場は佐津の海水浴場から少し離れているということもあり結構穴場だそうです休日でも人が少なめということがですね口コミに書いてありました駐車場代は1000円ぐらいかかるということですがトイレとかもきれいに整備されているということでゆっくりと海を楽しみたいのであればこの安木浜海水浴場がいいんじゃないでしょうか安木浜海水場を抜けると一旦海を離れまして少しだけ山間部を走っていきます途中 JR 山陰本線を左手に見ながら県道11号線は竹野に向かって走っていきます県道11号線は竹野浜海水浴場の方に向かって走っていくんですけども JR の方はですね竹野の駅に向かって走っていきます山陰本線を走る列車とすれ違うことができないかなと思っていたんですけども残念ながらですねこの機械では横に列車を見ることはできませんでした
霞の間に地区までやってきましたこの間に地区にもですね民宿が何軒かありますので仮の時期はこの辺りに泊まってカニを楽しむというのもいいんじゃないでしょうかそしてですねここからまた海沿いに道が入っていきますので山を登ってですね海岸線沿いの道になっていきます間に地区を抜けて最初にある展望所ちょっと僕は止まらなかったんですけどもここからの眺めもかなり綺麗なようです Google マップで見ているとですねここからの景色の評価はかなり高かったですそして止める場所も広いのでいろいろな角度で景色が見れるんじゃないかと思いますこの辺りを通ったらぜひ車を止めてみてくださいサイン海岸の海岸線の道は結構入り組んでいますのでくねくねとした道がどんどんと続いていきます運転する者にとってはですね結構走りごたえのある道ですねほど上で見た景色がですねもう下に広がっていてその道を走っているという感じになっています竹野はですねもう海水浴場が有名ですね竹野浜海水浴場です日本の渚百選にも選ばれたですね1キロぐらいですかねにも及ぶ白い砂浜が続く美しいビーチということになります夏になったら結構人が多いんじゃないかなと思います県道11号線を走っていますけどもこのトンネルを抜けたところにですね、ハサカリ岩という岩がありますちょうどね、このトンネルの左手ぐらいにあるんですけどもちょっとこの時気づかずに止まれなかったんですよねここの空いているスペースに車を止めてですね、後ろを振り返ると岩と岩の間にですね、丸い岩が挟まっているみたいな不思議な光景を見ることができますのでぜひですね、あそこに車を止めてみてくださいちょっと本当に知らなかったので次はですね、ちゃんと止めてみようと思います左手には竹の浜海水浴場の端の方が見えていますこれから海開きというタイミングだったので海の家の準備とかですねそういうのが進んでいますこれからの季節竹の浜海水浴場に行くとすごく気持ちいいんじゃないでしょうか竹野の町を抜けてですねここから先は木の先マリンワールドに向かってですねどんどんと東へと進んでいきます県道11号線は海沿いを走ることができる片側一車線の道ですあまり狭い箇所もないのですごく走りやすいですしドライブするには最高の道路じゃないかと思います山陰近畿自動車道とかでですね一気に東の方西の方へと進むのもいいんですけどもこちらの道の方に来るとですねいい景色を見ながらドライブを楽しむことができますのんびりと走るとですね本当に楽しいですよこの兵庫県県道11号線は兵庫県三方郡上町霞区霞ですねここからですねここ、国道178号線の交差点ということになるんですけどもここから始まりですね終点は京都府まで行くんですね京都府の京丹後市久美浜という場所まで行きますいずれもですね片側一車線の道が続いていくと思いますので端から端までドライブしてみてもですねすごく気持ちいいんじゃないかと思います竹野を抜けて木の関マリンワールドがあるですね日和山海岸の方に向かっていますけども時々ですね、海を見ることができそしてですね、また山の中っていうわけではないんですけども左手に気が覆われているような区間に入ってですね、海が見えない区間とかをくぐりながらですね、右に左にとカーブが続く気持ちいいワインディングを進んでいきます木の関マリンワールドの近くまでやってきました。左手にトンネルが見えてきますけどもこのトンネルを抜けるとですね城崎マリンワールドに行くことができますが車は通り抜けすることができませんちょうど一通になってますで車がいっぱいの時はですねこの右手の駐車場に案内されるという感じになるんですけども平日ですのでさすがにそこまでの混雑はなくですねこの山を越えた向こう側の方に回っていきます日和山海岸の看板が見えたらこれを左に入っていきます少し分かりにくいような感じもしましたけども城崎マリンワールドの案内はちゃんとされております
この道をもうまっすぐ行くとですね突き当たりが城崎マリンワールドということになりますそして宿泊施設ですかね金パロウだったと思うんですけどそのホテルもありますということで城崎マリンワールドに到着です平日だから車も少ないだろうと予想していたんですけど意外と人が多くてですね駐車場も満車とまでは行きませんけども満車に近い状態でちょっとびっくりしましたし駐車料金は普通車が800円ということになっていますまあ1日に800円で止めることができますあの端止めようかマリンパークに入る前にですね日和山海岸の方の景色を眺めてみようと思います正面奥の方にはですね竜宮城が見えていますと言いたいところなんですけどもあそこは野地ヶ島と言われる島で浦島太郎が玉手箱を開けた場所と言われているそうです島の伝承のために1950年に吾妻屋が建てられたということですその吾妻屋がまるで竜宮城のようなんですね木の崎マリンワールドに来たらですねこの日和山海岸の景色もぜひ眺めてみてくださいい続いては木の崎マリンワールドの方へと向かっていきますねくれた顔してたけど I'm going to go to the Marine World. 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 I'm going to go to the その他にはイルカアシカショーなどがあったりですね他の施設では珍しい味釣り体験みたいなのがあったりとかしてですね釣った味をその場で調理してくれるみたいなそんなことができたりもしますそして海が目の前にあるという感じなので海沿いの道を散歩したりとかそういう感じのこともできるので水族館なんですけどもいろいろな楽しみ方ができます水族館のほとんどは海の近くにあるとは思うんですけども都会の海とはですねまた全然違った景色を楽しむことができます水族館に行けるとですね時間を忘れて魚たちを見てしまいます海の生き物を見てると何か癒されるんで僕は水族館がですねものすごく好きです<笑>この日はとても暑かったので塩ソフトクリームを売店で購入しましたこのソフトクリームに使われている塩はですね日和山海岸の海水から取れた塩だということです城崎マリンワールドを満喫しましてこの後はどこに行こうかなと思っていたんですけどもこの近くといえばですねやっぱり城崎温泉かなということで城崎温泉は何回も行ってますし、まあ、昨日も湯村温泉に泊まったということで温泉はもういいんですけども城崎温泉に売ってる温泉プリンだったかな湯上がりプリンかなんかそういうのがあるんですけどもそれが食べたいなということで城崎温泉にちょっとだけ寄ってみることにしました。県道11号線の方へと戻ってきましてこの先は丸山川沿いに南の方に下っていく感じでですね城崎温泉を目指しますまあ目指しますといってもすぐ近くなんですけどもね<音楽>この左手に見える橋を渡ると県道11号線ということになりまして久美浜方面へと行くんですけどもここからはですね城崎温泉方面へと向かいますので道を変えまして県道3号線の方ですねを南へと下っていきますこの辺りはどこを走っても綺麗なんですけどもこの丸山川沿いの道もですね最高に景色が綺麗です走っていて気持ちのいい道です左手には大江戸温泉の城崎が見えてきました
温泉街から少し離れた場所にあるんですよね。温泉街に行くにはですね、ちょっと歩かないといけないのかなといった感じです。木の先温泉街に流れる川ですね大谷川が見えてきましたこれ右手に行くとですね木の先温泉の温泉街へと抜けることができますこれを右に行っても駐車場があるんですけどもいつも木の先温泉のですね駅前といったらいいですかね木の先温泉駅の近くにある駐車場に停めているのでそちらの方に行ってみようと思いますは先ほどのタイミングで踏切を渡りたかったんですけども電車が来てどうしても渡ることができなかったのでちょっと先に進んで U ターンして戻ってきましたこの踏切を渡って木の先温泉駅の方に行きましてそして駅前の駐車場の方にですね車を止めてきますちょうどこの右手にですね里湯のすぐ近くにですね駐車場があります僕はここが便利がいいのでいつもここを使ってます木の先温泉の温泉街の方にも駐車場があるんですけどもどうしても人が歩いていたりとかするので、まあ、僕はですねこっちの方が人が少なくていいかなと思ってこっちの方に停めてます月曜日だったのもあってたと思うんですけどもこの日はですねすぐに停めることができました湯上がりプリンを購入しようと思ってですねこっちの方にやってきたんですけども残念なことにですね湯上がりプリンが売り切れということで買うことができませんでした代わりに丸山製菓で売っている湯上がりチーズタルトとですねそしてこの茶の湯さんの焼き芋ほうじ茶ロールというやつがですね目についておいしそうだったので購入しました茶の湯さんで偶然見つけたこのほうじ茶ロールですけどこれはこれで本当に美味しかったんですけどもここで売っているお茶がですねものすごく変わっていて例えばですねぶどうのお茶とかですねチョコバナナのお茶とかですね今まで見たこともないようなお茶がたくさん売っていました飲んでみると香りは例えばブドウなんですけども味はお茶みたいな本当に不思議な感覚でしたこの焼きほうじ茶ロールにもですね焼き芋のほうじ茶が練り込まれているっていうことなんですあともう一つ購入したこの湯上がりチーズタルトも美味しかったです次は湯上がりプリンが買えたらなと思います木の先温泉で買い物をしてですねそして車に乗り込んだ瞬間大雨ですまあ本当に運が良くってですね歩いてるときは全然雨が降らなかったんですけども本当に車に乗る瞬間にですねこれだけ雨が降ってきましてやっぱり雨に降られるなぁと思いながらあとはですね家に帰っていきますどこかに出かけるとですね雨が降る確率はやっぱり高いようですまあ結構ないい勢いでですねザーザーザーザーこの後ちょっと前だでしたけど降ってきまして、まあ、雨の中ですね帰るということになりましたただ観光している間は本当に雨が降らなくて今回は良かったなと思いますまあ、ほぼですねいい天気だったので、うん、楽しい旅を楽しむことができました今回はですね兵庫県民割を利用することができて宿泊費5000円の割引とそれとですね2000円のクーポンをもらうことができましたのでかなり安く旅をすることができたかなと思います宿泊先の方ではですね今回は部屋の方がですねもう空いてる部屋がほぼなかったっていう感じで選ぶことができなかったので料理の方を豪華にするといった形でですね田島牛と白イカですねケンサキイカをプラスする食事のプランにして普段だったら1万9000円ぐらいなんですかねそれが5000円引かれてですね1万4000円くらいで泊まることができたのでかなりお得だったなぁと思いますそれと木の先マリンワールドでですね2000円のクーポンを使うことができましたので入場料が2000円引きということで入ることができましたしまあおおむねですね今回は兵庫県民割を使うことで一人当たりですけども7000円の得をして旅をすることができましたまたコロナの感染拡大をしているということで全国旅行支援というまた旅行がですね行きやすくなるプランというのがあったんですけどもそれが延期されているということでその代わりに県民割がですね8月31日まで延長されているということなので、まあ、遠くには行かなくても近くでもいいところってたくさんあると思いますので近場でですね宿泊をしてその辺の観光を楽しむっていうのも悪くはないんじゃないかなと思います
、またこのような機会があってですね、どこかに行くことができれば、もう一回ぐらい県民割を利用していけたらいいなぁなんて思ったりもしています。それではですね、今回はですね、県民割を使って湯村温泉の旅を楽しみました。ここまでのご視聴ありがとうございました。